Здравствуйте, в эфире программа «Крупным планом». А сегодня у нас в гостях мэр Магадана Юрий Федорович Гришан. Здравствуйте, Юрий Федорович. Поговорим сегодня с вами о Магадане, о его прошлом, настоящем и, возможно, планах на будущее. Вот вы единственный мэр, который родился в Магадане. Вы же здесь выросли, вы не уехали, хотя, наверное, была возможность. Что для вас значит этот город? Возможность уехать отсутствовала, но возможность остаться после окончания института Омского политехнического, она была. Мне предлагали хорошую должность на СИП-заводе в Омске, который выпускал тракторы, вот, и даже какое-то жилье предлагали. Но я сделал все, чтобы вернуться в Магадан. И нисколько об этом не жалею. Я благодарен тем людям, которые участвовали в моей судьбе. И произошло некое такое перераспределение с Минсреднемаша в Министерство цветной металлургии. И мое первое рабочее место было Магаданский ремонтно-механический завод, о котором я с теплотой вспоминаю до сегодняшнего дня. Там я работал с лесарем, там я работал инженером, там я был секретарем комитета комсомола завода. Вот, там э, я получил путевку в жизнь, я заним, стал заниматься общественной, а потом общественно-политической деятельностью, хозяйственной работой. Вот, поэтому у меня мысли даже не было как-то расстаться. Я уехал э, в институт, потому что здесь тех специальностей, по которым я хотел учиться, их и не было. На самом деле Магадан он всегда состоял из тех людей, которые приезжают и которые уезжают. И вот эта разница, она всегда создавала так сказать, вот, э, ту часть население, которое было раньше. Если больше приезжали, меньше уезжали, численность была больше. Сейчас время такое, что из Магадана уезжают чуть больше, чем приезжают, но анализируя структуру населения города Магадана, я могу сделать вывод, что уезжают все-таки больше люди, которые уже заработали пенсию, которые создали какие-то условия для своего будущего за пределами Магаданской области. Уезжают, конечно, учиться, разные планы, но тем не менее много и приезжают. Студенты, бывшие, закончили учебное заведение, вернулись в Магадан и прекрасно устроились здесь на работу и получили получают хорошую заработную плату, которую они никогда не получат ни в Белгороде, ни там, в Липецке, ни в Воронеже, ни в других городах, там, ни в Твери. Именно с этих территорий подъехали сюда. Поэтому в Магадан всегда приезжали, Магадан, из Магадана всегда уезжали. Вот наша задача, чтобы сюда возвращалось как можно больше молодежи, для этого нужно, как я уже сказал, хорошие рабочие места благоприятные условия для жизни и э, условия для э, э, жилищные условия, квартиры и так далее. Этим нужно заниматься, это нужно строить. Там говорит, вот зачем тут строит губернатор это, зачем это строит, зачем нам президентский город э, там, вымирает, там, уезжает. Это, это неправда. Э, любая, любой объект инфраструктурный, который появляется в городе, он делает город более привлекательным. Это сто процентов. Если в Магадане можно себя реализовать так же, как в Москве, то зачем ехать в Москву, в этот э, город-монстр, где нужно тратить только на езду в, обще в общественном транспорте или э, в пробках города до 6-7 часов в день. У нас коэффициент полезного э, де действия в городе Магадане гораздо выше, чем в Москве. Мы можем э, на коротких отрезках очень быстро переместиться из пункта А в пункт Б, провести десятки встреч в день. В Москве может быть одну встречу, можно провести Вести. Больше нет. Поэтому плюсов, где в Москве можно через 15 минут оказаться на горнолыжном комплексе и покататься э, на лыжах. Но нет такого. Вот, поэтому мы э, четко понимаем, что в Магадане есть и плюсы, в Магадане есть и минусы. Большой минус – это, конечно, минус холод, который создает там природная э, среда у нас... Э, очень важным вопросом для нас является именно подготовка к зиме. И мы еще ни разу не подводили горожан. Мы в течение всех последних лет делаем много для того, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения города. Потому что можно сделать все, но если не будет тепла, то город точно вымрет. Несмотря на то, что да, может быть здесь климатические условия не самые, ну не Майами, да? А, тем не менее, люди, которые уезжают, они же скучают. И бывает так, что даже а, ну, там, за 50, когда уже им бывает, они возвращаются. Вот что в Магадане тянет сюда? 
Люди, друзья, можно уехать в самый красивый город с самыми красивыми улицами, парками, скверами, но если у тебя нет общения, если нет друзей, если нет вот, чувств, которые воспитаны здесь, этой территории, то это чужая земля на самом деле. Василий Церетели, который открывал выставку «Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся», он говорит о том, что он здесь уже второй раз. И что-то такое в Магадане есть, чего нет ни в одном городе другом. Это, это дух, наверное, наш Колымского края. Здесь действительно люди другие. Вот есть общественная организация «Колымское братство». Ну, оно действительно братство. Оно э, распространяет свои, свое влияние на э, всех, кто здесь живет, на, на всех тех, кто здесь жил, на тех, кто сюда приезжает. Э, Магадан очень гостеприимный. В Магадане могут пройти поздороваться там, несколько раз на день, если тебя... Я вчера гулял по Магадану. Здрасте, 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 здрасте. Все с улыбками довольные. Приезжают незнакомые люди в маленький город, их сразу замечают, к ним подходят, спрашивают, может вам чем-то помочь, а откуда вы приехали? То есть завести разговор в Магадане на улице очень легко. В Москве попробуйте подойти и подумать, что-то он затеял, наверное, да? В Магадане такого нет. Тут нет никакого подтекста, и если люди проявляют какую-то заинтересованность, внимание, значит, это искренне они, значит, действительно хотят познакомиться с человеком, узнать, зачем он приехал сюда, чем ему помочь, о чем ему рассказать, куда его, может быть, провести, показать какие-то интересные места. Фотографы. Фотографы любят фотографировать Магаданы. Природа, конечно, которая нас окружает, прекрасная. Архитектура, которая нас окружает, которая осталась нам в наследство от тех, кто начинал строить город, она прекрасна. Дети из художественных школ с мольбертами сидят вот на парковой 10-10, на улице Портовой. Все это запечатлено в их работах. Это постоянно в конкурсах. Много и приезжих мастеров, которые оценивают действительно, как вы говорите, очень высоко архитектуру, культуру города Магадана. Вот. И недавно вот прошел театральный фестиваль. Я общался и с руководителями театров, которые приехали сюда, они говорят о особой культуре города. Это то, что нам передано поколениями по наследству. Магадан всегда был самым читающим городом. Магадан был самым активным зрителем театральным. Магаданцы всегда безумно любили кино. Магаданцы – это отдельная категория, которую вот одним каким-то словом описать невозможно. Это люди, как говорим, сильные, сильные люди сурового края. Вот мы, наверное, своей силой притягиваем всех, кто сюда приезжает. Сейчас отмечаем юбилей, двойной юбилей, когда рассказываем э, друзьям из других городов, они говорят, как так? Ну, объясняешь, естественно, понимают, но такое бывает, конечно, редко. Со дня основания, со дня признания городом. Вот эти два праздника, э, очень много мероприятий, очень много гостей в городе. Как отзываются о городе и э, как проходят эти мероприятия? Вот настроение людей, вы же видите, вы почти же на каждом мероприятии Настроение очень праздничное. Мы начали праздновать 23 июня, действительно, 23 июня э, сошли первопроходцы, первостроители в бухте Нагаева. 22 июня 29 года, 1929 года пароход встал в бухте Нагаева, и 23 июня вот на том самом месте, где у нас сейчас смотровая площадка, там, где причал вот, построен был первый, сошли первостроители, забили первые колышки и начали строить город Магадан, там разбили первые палатки, первую кульбазу и так далее. И не отмечать этот день, это неправильно. Это в этом году 90 лет со дня этого события. И за 10 лет из этого палаточного городка стал уже очень большой населенный пункт. 
в нем жило почти в 30 тысяч человек. И э, э, как бы не учитывать это правительство э, советское не могло. И говорит, 30 тысяч добывают золото, добывают серебро, добывают вольфрам, добывают ртуть, что только там не добывают. Надо эту территорию развивать. Значит, что мы делаем? Мы создаем здесь город. Появляется статус города, появляется новый импульс развития города. Появляются э, государственные институты, ну и тогда партийные органы появляются, э, и э, начинаем развиваться вот теми темпами, э, какими мы развивались до 90-х до 90 годов, когда Магадан был там 140 тысяч населения, это был не предел, город Магадан должен был быть порядка 200 тысяч человек, вся Магаданская область вместе с Чекоткой около 2 миллионов человек э, до 2000 2010 года этой теме развития комплексного Магаданской области города Магадана были посвящены научные труды нашего северного северо-восточного комплексного научного исследовательского института. Но получилось то, что получилось, и численность населения сейчас, вот как мы с вами начали разговор, она меньше, но мы являемся областным центром. 53 год, 3 декабря, Магаданская область выделяется из состава Хабаровского края. И мы становимся столицей Магаданской области, сейчас центр субъекта Российской Федерации, а следовательно, и еще один новый виток развития территории, развития всей Магаданской области. И у нас тогда было три города – Магадан, Анадырь, четыре даже – город Пивек и город Сусуман. Вот четыре города на карте Магаданской области было, и у каждого был очень приличный план по э, развитию. Я когда-то работал начальником управления профтехобразования, очень часто, часто был на, на Чукотке, Я построил там только училище профессиональное на 720 мест на берегу реки Казачки, что сейчас э, является се, э, колледжем народов Севера. Вот, поэтому э, вот такой импульс был, оказалось бы, поселок, город Магаданская область, развитие Магаданской области и э, далее то, что, к сожалению, произошло в 90-е годы. Но я думаю, что э, федеральная власть оценивает это. Мы знаем, что э, у президента не расходятся слова с делом. Э, Дальний Восток, куда мы входим, определен территория развития 21 века. Внимание к Дальнему Востоку колоссальное. Вот э, в сентябре опять пройдет уже пятый Восточно-экономический форум в Владивостоке, на котором в очередной раз, я уверен, будет президент, он на всех форумах был. Э, будем говорить о том, что сделано за четыре года, и что еще предстоит нам сделать для того, чтобы вернуть людей на Дальний Восток. Вот одним, одним из инструментов это был, конечно, 119-й федеральный закон о Дальневосточном гектаре активно реализуется, далее национальные проекты, далее территория опережающего развития, которые есть на Дальнем Востоке. В Магадане, слава богу, продолжает действовать закон об особой экономической зоне. зоне. Поэтому все это, это элементы повышенного внимания и заботы федеральной власти к Дальнему Востоку, к Магаданской области. В частности, я думаю, что мы на те проекты, которые были обозначены в те 70-е, 80-е годы, мы к этому вернемся. Россия не может стоять только из четырех крупных городов – Москва, Питер, Казань, там, Екатеринбург. Россия должна быть территорией равной заселенности, и на Дальнем Востоке должны жить и работать люди, потому что здесь огромные богатства и в недрах, и биоресурсы, и в Центральной России, и в Москве, в Москве и так далее. Поэтому я уверен в том, что вот 90 лет для Магадана, это и 80 лет со дня образования города, это такая стартовая площадка для нового развития города Магадана, конечно же, по новым проектам, по новым направлениям, их очень много, но это точно будет, поэтому закончим наш разговор теми словами, которые я на своей визитке пишу, вот иногда детям отдаю, что сейчас не то время, когда нужно уезжать с Дальнего Востока, поверьте мне.
Много раз вы уже поздравляли магаданцев, но тем не менее еще раз с юбилеем города. Вот ваши пожелания. Совсем немного времени осталось до 14 июля. Это дата образования города Магадана. Я хочу всех поздравить с этой датой. Кто приехал в гости, кто живет здесь недавно, кто живет здесь давно. Тех, конечно, кто родился и не изменил своему любимому городу. Давайте вместе с вами порадуемся тому, что нами сделано здесь. Порадуемся той атмосфере праздника, тому вниманию, которое есть к Магадану со стороны правительства Российской Федерации. Я думаю, что нас ждут хорошие времена, перемены, перемены к лучшему, что все наши пожелания, все наши проблемы мы вместе решим и будем жить на замечательной земле, в процветающем городе Магадане. С праздником, дорогие магаданцы! Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях был мэр Магадана Юрий Федорович Гришан. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго!